ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்ரீடெக் தமிழ் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபைவ் டேர்ம் த்ரீ சயின்ஸ் யூனிட் த்ரீ ஆர் பார்ட் ஃபோர் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ இந்த சாப்டரில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஏர் பொல்யூஷன் அதாவது காற்று மாசுபாட்டின் விளைவுகளை பற்றி தான் இந்த பாடத்தில் பார்க்க வரோம் ஏற்கனவே இந்த பாடத்தில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா அட்மாஸ்ஃபியர் அட்மாஸ்ஃபியரில் காணப்படக்கூடிய ஃபைவ் லேயர்ஸ் என்னது ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி பார்த்தோம் அடுத்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஏர் அந்த ஏரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் அடுத்தது ஏர் வந்து எப்படி பொல்யூட் ஆகுது அது எங்கேருந்தெல்லாம் பொல்யூட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போது இந்த ஏர் பொல்யூஷன் ஆகிறனால என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத இந்த சாப்டரில் பார்க்கலாம் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஏர் பொல்யூஷன் அதாவது ஏர் பொல்யூஷனோட விளைவுகள் எஃபெக்ட்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஏர் பொல்யூஷன் அஃபெக்ட்ஸ் ஆல் லிவிங் ஆர்கன ஆர்கனிசம்ஸ் இன்க்ளூடிங் மேன் அதாவது ஏர் பொல்யூஷன் அஃபெக்ட்ஸ் யா எதை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா எல்லா உயிரினங்களையும் இன்க்ளூடிங் மேன் மனிதன் உட்பட எல்லா அனைத்து உயிரினங்களையுமே இந்த ஏர் பொல்யூஷன் வந்து பாதிக்கப்படுது இட் காசஸ் சீரியஸ் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் டு ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அஃபெக்ட்ஸ் போத் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் அதாவது மனிதனுக்கு உடல்நல குறைவு ஏற்படுவதோ மட்டுமல்லாமல் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் அதாவது விலங்குகளையும் தாவரங்களையும் வந்து இது பாதிக்கிறது இட் பிரிங்ஸ் அபவுட் லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இந்த கிளைமேட் அண்ட் என்வையன்மெண்ட் ஆல்சோ இட் பிரிங்ஸ் அபவுட் லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் எந்த அதாவது கிளைமேட்டில் வந்து நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படுது இந்த ஏர் பொல்யூட் ஆகிறனால அண்டு சுற்றுப்புற சூழ்நிலையும் பாதிக்கிறது கிளைமேட்டில் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா இப்போது வெயில் காலங்களில் அதிகமாக வெயில் அடிப்பதும் அடுத்து மழைக்காலங்களில் அந்த மழை வந்து த பருவம் தவறி மழை பெய்யறது இந்த மாதிரியா இந்த மாதிரியும் கிளைமேட்டில் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகுது In this section, let us uh, learn about uh, some of the efforts of air pollution. In this section, we will talk about how to do air pollution. The air pollution is how to do the effect of the air pollution. First one, diseases. Diseases are the noigal. Second one, global warming. Third one, acid rain. Fourth one, depletions of ocean layer. That is why the ocean layer is the ocean layer. Next one, marine life. கடல் வாழ் உயிரினங்கள் பாதிக்கப்படுறது அடுத்து எஃபெக்ட் ஆன் வைல்ட் லைஃப் காட்டு விலங்குகள் பாதிப்படைகிறது இந்த ஏர் பொல்யூட் ஆகிறதுனால டிசீசஸ் குளோபல் வார்மிங் ஆசிட் ரெயின் டிப்ளஷன்ஸ் ஆஃப் ஓசோன் லேயர் மரைன் லைஃப் எஃபெக்ட் ஆன் வைல்ட் லைஃப் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படுது இதை ஒவ்வொன்றும் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்ப்போம் டிசீசஸ் அந்த டிசீஸ் வந்து எப்படி ஏறு என்னென்ன டிசீசஸ் வந்து உருவாகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஏர் பொல்யூஷன் காசஸ் செவரல் ரெஸ்பிரேட்டரி அண்ட் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது இந்த ஏர் பொல்யூட் ஆகிறனால அதாவது நிறைய சுவாச நோய்கள் மற்றும் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ்னா இதய நோய்களும் ஏற்படுது மெனி பீப்புள் ஹாவ் டைடு டைடு டியூ டு ஏர் பொல்யூஷன் இந்த ஏர் பொல்யூஷன் ஆகிறனால நிறைய மக்கள் இதனால் இறந்திருக்காங்க ஏர் பொல்யூட்டன் ஹாஸ் நிமோனியா அண்ட் ஆஸ்மா இன் சில்ட்ரன் அதாவது ஏர் பொல்யூஷன் ஆகிறனால குழந்தைங்களுக்கு சில்ட்ரனுக்கு என்ன ஏற்படுது அப்படின்னா நிமோனியா ஏற்படுது அண்ட் ஆஸ்மா பிரச்சனைகளும் இந்த குழந்தைங்களுக்கு ஏற்படுது குளோபல் வார்மிங் குளோபல் வார்மிங் அப்படின்னா உலக வெப்பமயமாதல் இந்த குளோபல் வார்மிங் எதனால் ஏற்படுது எப்படி ஏற்படுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஏர் பொல்யூஷன் ரிசல்ட்ஸ் இந்த அக்குமுலேஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு இந்த அட்மாஸ்ஃபியர் அதாவது இந்த ஏர் பொல்யூஷனால் உருவாகக்கூடிய இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு எங்கே போய் வந்து கலக்குது இந்த அட்மாஸ்ஃபியரில் தான் கலக்குது When gases like carbon dioxide are present in the atmosphere in large amount, இந்த கேஸ் வந்து இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடுங்கிற கேஸ் வந்து இந்த அட்மாஸ்ஃபியரில் வந்து அதிகமான அளவு காணப்படுது தி இன்க்ரீஸ் த அட்மாஸ்ஃபிரிக் டெம்பரேச்சர் அதனால தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாகுது அதாவது இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு அளவு இந்த அட்மாஸ்ஃபியரில் அதிகமாகிறனால அங்கே இருக்கக்கூடிய வெப்பம் இல்லையா அந்த டெம்பரேச்சரும் அதிகமாகுது With increased temperatures, melting of ice and icebergs in polar regions and increase in the sea levels are taking place. That is why in the atmosphere, the temperature is very high. That is why the temperature is very high. That is why the temperature is very high. That is why the temperature is very high. Increase in sea level is very high. This is why the temperature is very high. It affects the living organisms living there. That is why the temperature is very high. 
நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஆசிட் ரெயின் ஆசிட் ரெயின் அப்படின்னா அமில மழை இந்த ஆசிட் ரெயின் வந்து எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அஸ்வி சா ஏர்லியர் காம்பவுண்ட் கேசஸ் லைக் நைட்ரஜன் ஆக்சைடு அண்ட் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு ஆர் ரிலீஸ்டு இன் டு த அட்மாஸ்பியர் வைல் போர்னிங் ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸ் அதாவது நம்ம ஏற்கனவே இந்த ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸை எரிக்கிறனால அதிலிருந்து உருவாக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் ஆக்சைடு அண்ட் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு இந்த அட்மாஸ்பியரை பாதிக்குதுங்கிறத பார்த்தோம் When it rains, the water droplets combine these gases and fall on the ground in form of acid rain. That is, when it rains, the water droplets combine and fall on the ground in the form of acid rain. That is, acid rain is in the ground. That is, when it rains, the water droplets combine and fall on the ground in the form of acid rain. That is, when it rains, ஆசிட் ரெயினா ஃபார்ம் ஆகி அது வந்து கிரவுண்டில் ஆசிட் ரெயினா வருது ஆசிட் ரெயின் அஃபெக்ட்ஸ் ஹியூமன் அனிமல்ஸ் அண்ட் கிராப்ஸ் இந்த ஆசிட் ரெயின் வந்து எதை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஹியூமன் மனிதனையும் விலங்குகளையும் அண்ட் பயிர்களையும் வந்து இது பாதிக்குது டிப்ளஷன் ஆஃப் ஓசோன் லேயர் அதாவது டிப்ளஷன் ஆஃப் ஓசோன் லேயர்னா ஓசோனில் ஓசோன் லேயரில் வந்து ஓட்டை ஏற்படுது இல்லைனா அந்த அடுக்கு வந்து அந்த லேயர் வந்து அதனுடைய திக்னஸ் வந்து குறையுது ஓசோன் மாலிக்குள்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இந்த எர்த்து ஸ்டேட்டோஸ்பியர் இந்த ஓசோன் மாலிக்குள் எங்கே வந்து காணப்படுது அப்படின்னா எர்த்து எர்த்தில் காணப்படக்கூடிய ஸ்டேட்டோஸ்பியர் இரண்டாம் அதாவது செகண்ட் லேயர் தான் அந்த ஸ்டேட்டோஸ்பியர் அதாவது கீழேருந்து பூமியிலேருந்து கீழேருந்து மேலாக இரண்டாம் செகண்ட் லேயர் தான் அந்த ஸ்டேட்டோஸ்பியர் அங்கே வந்து இந்த ஓசோன் மாலிக்குள்ஸ் காணப்படுது தே ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ப்ரொடக்டிங் ஹியூமன்ஸ் ஃப்ரம் ஹார்ம்ஃபுல் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் அதாவது இந்த மனிதனை பாதிக்கக்கூடிய இந்த அல்ட்ரா வயல்ஸ் ரேஸை அது வந்து தடுக்க நடவடிக்கைக்குது As the ozone layer is depleted, ultraviolet rays reach the earth and they cause skin and eye related to related problems to us. That is, in the ozone layer, the ultraviolet rays reach the earth. The ultraviolet rays reach the earth and they reach the earth. That is, the skin and eye are the same. Here, the ozone layer is in 1979. What is the problem? The problem is not. அது பாட்டுக்கு இருக்கு அப்போ வந்து நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய வா வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் கம்மியாக இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம அதிகமான வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அந்ததுனால இந்த ஓசோன் லேயர் இன் டூ தௌசண்ட் லெவனில் வந்து எப்படி ஓட்டை ஏற்பட்டு இருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ வந்து நிறைய ஃபேக்ட்ரிஸ் அண்டு வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால அதுலேருந்து வரக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடுனால தான் இந்த ஓசோன் லேயரோட திக்னஸ் குறையுது அப்படி இல்லைனா ஓட்டை ஏற்படுகிறது நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து மரைன் லைஃப் மரைன் லைஃப் அப்படின்னா கடல் வாழ் உயிர்கள் வந்து எப்படி இந்த ஏர் பொல்யூட் ஆகிறதுனால பாதிக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் நைட்ரஜன் ப்ரெசன்ட் இன் த சம் ஃபர்டிலைசர்ஸ் இஸ் வாஷ்ட் இன் டு த வாட்டர் பாடிஸ் அதாவது சில ஃபர்டிலைசரில் இருக்கக்கூடிய இந்த லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் வந்து அதிகமாக காணப்படுது அந்த நைட்ரஜன் வந்து நீரில் அடித்து செல்லப்பட்டு இந்த வாட்டர் பாடிஸில் அதாவது நீர்நிலைகளில் கலக்கப்படுது தே காஸ் த க்ரோத் ஆஃப் கிரீன் அலை இன் த சீஸ் அதாவது நீர்நிலைகளில் காணப்படக்கூடிய க்ரீன் அலைக்கு அப்படின்னா கடற்பாசிகள் இந்த பச்சை பாசிகள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது வந்து வளர்வதற்கு இது தான் காரணமாக இருக்குது இது இந்த லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் நைட்ரஜன் இதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் கால்டு ஈட்ரோஃபிகேஷன் இதை வந்து ஊட்டச்சத்து மிகுதல் ஈட்ரோஃபிகேஷனாக ஊட்டச்சத்து மிகுதல் என்று அழைக்கிறோம் This adversely affect fish, plants and animal species. இது வந்து மிக மோசமாக பாதிக்கக்கூடாது எதை பாதிக்குது அப்படின்னா ஃபிஷ்ஷை பாதிக்குது அடுத்து பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல் ஸ்பீசியஸையும் இது பாதிக்க பாதிப்படை செய்து நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எஃபெக்ட் ஆன் வைல்ட் லைஃப் அதாவது காட்டு விலங்குகள் இந்த ஏர் பொல்யூட் ஆகிறதுனால எப்படி பாதிப்படையுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஹார்ம்ஃபுல் சப்ஸ்டன்சஸ் ப்ரெசன் இன் த ஏர் அஃபெக்ட் வைல்ட் அனிமல்ஸ் அதாவது தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பொருட்கள் இந்த காற்றில் காணப்படுவதனால இது வந்து இந்த விலங்குகளை வைல்ட் அனிமல்ஸை பாதிக்குது 
வைல்ட் அனிமல்ஸ் மூவ் டு நியூ பிளேஸ் வென் ஏர் இஸ் பொல்யூட்டட் இந்த ஏர் பொல்யூட் ஆகுறதுனால இந்த அனிமல்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த அதாவது இந்த அவங்க வாழிடத்தை விட்டு ஒரு புதிய இடத்திற்கு அது இடம்பெயருது When their habitat is changed, they face extinction. அதாவது அது அதனுடைய வாழ்விடத்தை விட்டு நகர்றதுனால தான் அந்த இனம் வந்து ஒரு புதிய இடத்துக்கு போகும்போது அங்கே இருக்க அந்த 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 சேஞ்சஸ் வந்து அது அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் அது அந்த இனம் வந்து அது அழியுது வென் தேர் ஹேபிடேட் இஸ் சேஞ்ச் தே ஃபேஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் அது கேம் அந்த ஹேபிடேட் அதனுடைய வாழிடம் மாற்றப்படுவதனால அது வந்து அழியக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்படுது ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஏர் பொல்யூஷன் அதாவது இப்போ வந்து ஏர் வந்து பொல்யூட் ஆகிறனால என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வருது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஏர் பொல்யூஷனை எப்படி வந்து நம்ம தடுக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் த மேஜர் பொல்யூட்டன் விச் காஸ் ஏர் பொல்யூஷன் கம் ஃப்ரம் ஆட்டோமொபைல்ஸ் அதாவது மேஜர் பொல்யூஷன்ஸ் வந்து எங்கே வந்து ஆக எங்கே உருவாகுது அப்படின்னா நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த ஆட்டோமொபைல்ஸ் ஆட்டோமொபைல்ஸ்லேருந்து தான் இந்த ஏர் வந்து அதிகமாக பொல்யூட் ஆகுது Using public mode of transport can reduce the rate of pollution. அதாவது நம்ம இந்த பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டை பயன்படுத்துகிறனால இந்த ஏர் பொல்யூஷன் ஆகிறத வெகுவாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும் குறைக்க முடியும் We also should encourage others to use public transport. அதாவது இந்த பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டை நாம் பயன்படுத்துவது மட்டும் அல்லாமல் மற்றவர்களையும் இந்த பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டை பயன்படுத்த வேண்டும் அதாவது நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய இண்டிவிஜுவல் வெஹிக்கிள்ஸை நம்ம தேவைக்கு மட்டும் பயன்படுத்திவிட்டு மற்ற நேரங்களில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் பண்ணலாம் இந்த பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டை பயன்படுத்தலாம் அதனால் இந்த ஏர் பொல்யூட் ஆகிறது நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் தடுக்க முடியும் By reducing the usage of fossil fuels, ஃபாசில் ஃபியல் அப்படின்னா படிம எரிபொருள்னு சொல்லுவோம் இந்த படிம எரிபொருட்களை நம்ம வந்து பயன்படுத்துவதை குறைக்கிறதுனால வீ கேன் சேவ் த என்வயர்மெண்ட் நம்ம வந்து இந்த நம்மளுடைய சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை என்ன பண்ண முடியும் பாதுகாக்க முடியும் Using non-renewable energy resources like solar energy and wind energy, instead of conventional energy can reduce air pollution. That is, if you have a lot of energy, if you have a lot of energy, like solar energy, wind energy, if you have a lot of energy, we can do this in the air pollution. We need to reduce our usage. If we have a lot of energy, we can do this in the air pollution. We can reuse and recycle few items. நாம் என்ன பண்ணணும் அந்த திரும்ப நம்ம பயன்படுத்திய பொருட்களை திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்தணும் அப்படி அப்படி பயன்ப அப்படி பயன்படுத்த முடியாத பொருட்களை என்ன பண்ணணும்னா ரீசைக்கிள் பண்ண பண்ணி அந்த பொருட்களை திரும்பவும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் பயன்படுத்தலாம் அதாவது இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா நம்ம தினந்தோறும் பிளாஸ்டிக் பேக் வந்து பிளாஸ்டிக் கவர் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி தினந்தோறும் பயன்படுத்தி அதை தூக்கி எரியாமல் மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்த கூடிய பொருட்களை தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் தினந்தோறும் பயன்படுத்த வேண்டும் அதனால இந்த மாதிரி பயன்படுத்துறதுனால யார் வந்து புல்லூட்டாகமா பாதுகாக்கலாம் டிப்ளஷன் ஆஃப் ஓசோன் லேயர் அதாவது டிப்ளஷன் ஆஃப் ஓசோன் லேயர்னா ஓசோனில் ஓசோன் லேயரில் வந்து ஓட்டை ஏற்படுது இல்லைனா அந்த அடுக்கு வந்து அந்த லேயர் வந்து அதனுடைய திக்னஸ் வந்து குறையுது ஓசோன் மாலிக்குள்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இந்த எர்த் ஸ்டேட்டோஸ்ஃபியர் இந்த ஓசோன் மாலிக்குள் எங்கே வந்து காணப்படுது அப்படின்னா எர்த்து எர்த்தில் காணப்படக்கூடிய ஸ்டேட்டோஸ்ஃபியர் இரண்டாம் அதாவது செகண்ட் லேயர் தான் அந்த ஸ்டேட்டோஸ்ஃபியர் அதாவது கீழேருந்து பூமியிலேருந்து கீழேருந்து மேலாக இரண்டா செகண்ட் லேயர் தான் அந்த ஸ்டேட்டோஸ்ஃபியர் அங்கே வந்து இந்த ஓசோன் மாலிக்குள்ஸ் காணப்படுது தே ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ப்ரொடக்டிங் ஹியூமன்ஸ் ஃப்ரம் ஹார்ம்ஃபுல் அல்ட்ராவைலட் ரேஸ் அதாவது இந்த மனிதனை பாதிக்கக்கூடிய இந்த அல்ட்ராவைல்ஸ் ரேஸை அது வந்து எடுக்குது அந்த அல்ட்ராவைலஸ் ரேஸ் ப்ரொடக்டிங்னா ஹியூமனை வந்து அதுலேருந்து இந்த அல்ட்ராவைலஸ் ரேஸ்லேருந்து இந்த ஹியூமனை வந்து பாதுகாக்குது குளோரோஃப்ளோரோகிராஃபன்ஸ் ரிலீஸ்ட் இன்று த அட்மாஸ்பியர் ஃபை ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டிஸ் டிப்ளட் த ஓசோன் லேயர் இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஜிகே பார்க்கலாம் கெமிக்கல்ஸ் லைக் குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன் சிஎஃப்சி விச் ஆர் யூஸ்ட் இன் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஸ்ப்ரே கேன்ஸ் அண்டு ஃபரிய எக்ஸ்டிங்ஸர் ஹாவ் ரெடியூஸ்டு த அமௌண்ட் ஆஃப் ஓசோன் இன் த ஸ்டேட்டஸ்ஃபியர் அதாவது ஸ்டேட்டஸ்ஃபியர் செகண்ட் லேயர் இல்லையா அந்த இடத்துலேருந்து காணப்படக்கூடிய செகண்ட் லேயரை வந்து ஸ்டேட்டஸ்ஃபியர் இந்த ஸ்டேட்டஸ்ஃபியரில் காணப்படக்கூடிய ஓசோன் லேயர் இருக்கு இல்லையா இந்த ஓசோன் லேயர் வந்து இந்த நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் என்னென்னா குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன் எதுலலாம் இருக்குது இந்த ரெஃப்ரிஜரேட
ஹீட்டர் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜு ஸ்ப்ரே கேன்ஸ் அப்படின்னா நம்ம பெயிண்ட் பண்ணுற அந்த ஸ்ப்ரே அண்டு ஃபயர் எக்ஸ்டென்ஷர் அப்படின்னா தீ அணைப்பான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுலேருந்து வெளிவரக்கூடிய அந்த குளோரோஃப்ளோ கார்பன் தான் இந்த ஸ்டேட்டோஸ்பியரில் காணப்படக்கூடிய ஓசோன் லேயரை வந்து தின்னாக்குது அதாவது ஓட்டோ ஓட்டை ஏற்படுவதற்கு காரணமாக அமைது இட் கேஸ் ரிசல்ட் இன் த டிப்ளஷன் ஆஃப் ஓசோன் லேயர் இந்த அண்டார்டிக் ரீஜியன் இதோடைய ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த அண்டார்டிக் ரீஜியனில் காணப்படக்கூடிய ஓசோன் லேயரை வந்து சிதைவு ஏற்பட செய்யுது அதாவது டிப்ளஷன் அப்படின்னா ஓட்டை ஏற்படுவதற்கு காரணமாக இருக்குது அதனால் நம்ம இந்த மாதிரியான பொருட்களை நம்ம பயன்படுத்துகிறது என்ன பண்ணணும் குறைச்சிக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி பார்க்கலாம் ஃபைண்ட் அவுட் த காமன் ஏர் பொல்யூட்டன் ப்ரெசன்ட் இன்னர் ஏரியா உங்கள் ஏரியாவில் எப்படியெல்லாம் வந்து ஏர் வந்து பொல்யூட் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி டிஸ்கஸ் அபவுட் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் தீஸ் பொல்யூட்டன் இந்த பொல்யூட் ஆகிறதுனால என்னென்ன பிரச்சனைகள் என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணணும் ரெக்கார்ட் யுவர் அப்சர்வேஷன்ஸ் இன் யுவர் நோட் புக் அதை வந்து உங்கள் நோட் புக்கில் என்ன பண்ணணும் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் இந்த சாப்டரில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஏர் பொல்யூஷன் இந்த ஏர் பொல்யூஷன் வந்து ஏற்படுறதுனால என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்து இந்த ஏர் வந்து எப்படியெல்லாம் இந்த பொல்யூட் ஆகிறது எப்படியெல்லாம் நம்ம குறைக்க முடியும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த சாப்டரில் பார்த்தோம் தேங்க்யூ சில்ட்ரன்